हेलो स्टूडेंट्स आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉ बिजनेस गुरु एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज का पेपर दे रहे हैं सर ये बिजनेस स्टडीज के पेपर में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है क्या आता है साहब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसके ऊपर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ई के ऊपर किसके ऊपर आता है ईबीआई के ऊपर तो सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसको किस तरह से सोल्व करना है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसको पूरा मैं सोल्व करके बताऊंगा और आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे चार पांच क्वेश्चंस और सॉल्व करूंगा तो डिस्कस करते हैं सर क्वेश्चन है क्या सर विवो लिमिटेड करके एक कंपनी है क्या साहब विवो लिमिटेड करके एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है टेक्सटाइल क्या बनाती है साहब टेक्सटाइल जिसकी शेयर कैपिटल है 60 लाख रुपए कितनी कैपिटल है साहब 60 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है इसका पिछले साल का ईपीएस सर ये ईपीएस क्या होता है ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर क्या होता है साहब ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर सर ये ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं EPS कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मेरे जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके लिए जो भी अर्निंग अवेलेबल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर क्या करना है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर तो क्या आ जाएगा अपना EPS फॉर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी अपने धंधे को बढ़ा रही है तो कंपनी को कितना पैसा चाहिए 40 लाख रुपए की और जरूरत है और वो 40 लाख कंपनी कहां से ले रही है 10% डिबेंचर इशू करके 10% का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना है 10% फॉर दिस सेम करंट ईयर कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ आठ लाख ऑन कैपिटल एम्प्लॉय करंट ईयर में सर कंपनी ने कितना पैसा कमाया है सर आठ लाख कमाया है जो भी उसने पैसा लगाया कैपिटल एम्प्लॉय पे कितना पैसा कमाया आठ लाख सर इसका टैक्स कितना पे करती है चालीस परसेंट कितना पे करती है कंपनी चालीस परसेंट स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेन और लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईपीएस ऑन डाइवर्सिफिकेशन शो योर कैलकुलेशन क्लियरली साहब इन्होंने क्या बोला है पिछले साल का ईपीएस दे रखा है और अब कंपनी अगर अपने धंधे को बढ़ा रही है और एडिशनल कैपिटल मार्केट से उठा रही है यानी बोरो करी है जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है अगर कंपनी अपने धंधे को बढ़ा रही है डाइवर्सिफाई करिए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरे शेयर होल्डर को कंपनी के शेयर होल्डर को फायदा हुआ कि नुकसान ईपीएस को लेकर तो वो अपने को कैलकुलेट करना है सर इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका सबसे पहले अपने को लिखना होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या लिखना होता है ईबीआईटी जो अपने को हमेशा जनरली एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा होता है सर यहां पे ईबीआईटी कितना लग रहा है कंपनी ने कितना पैसा कमाया है सर इंटरेस्ट देने से पहले टैक्स देने से पहले कंपनी ने 8 लाख रुपए कमाए तो सर मेरा ईबीआईटी कितना हो गया साहब 8 लाख रुपए हो गया अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा इंटरेस्ट सर जो भी अपन ने पैसा कमाया है कमाने के बाद अगर बाजार से अगर मैंने पैसा उठाया था उस उठ... <coughs> सॉरी उस उठाए हुए पैसे पे मुझे क्या पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट तो बताओ बाजार से कितना उठाया सर बाजार से कितना उठाया साहब 40 लाख रुपए के डिबेंचर लिए थे ना तो सर इसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो सर 40 लाख का 10 परसेंट कितना होता है साहब चार लाख रुपए कितना होता है चार लाख तो कितना बचा अपने पास चार लाख रुपए बचा जिसको अपन बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स क्या बोलते साहब इंटरेस्ट पे कर दिया अब क्या पे करना अब क्या बचा अमाउंट अर्निंग बिफोर टैक्स इसमें से क्या माइनस करेंगे साहब टैक्स सर ये टैक्स कितना दे रखा है चालीस परसेंट कर दो इसका चालीस परसेंट का सर चालीस परसेंट कितना हुआ चार लाख का चालीस परसेंट सर एक लाख साठ हजार कितना हुआ साहब एक लाख साठ हजार तो कितना बचा दो लाख चालीस हजार कितना बचा दो लाख चालीस हजार अब सर यार दो लाख चालीस हजार इसको अपन क्या बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या बोलेंगे टैक्स पे करने के बाद मेरी इतनी अर्निंग बची बताओ इसमें प्रेफरेंस शेयर्स है क्या नहीं तो सारी की सारी अर्निंग किसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए सारी की सारी अर्निंग किसके लिए हो गई इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अब अपने को निकालना है ईपीएस क्या निकालना है ईपीएस ईपीएस कैसे निकाल लेंगे इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अब देखना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कैसे सर मेरे पास टोटल कैपिटल कितनी है शेयर कैपिटल कितनी है साहब मेरी शेयर कैपिटल सॉरी शेयर कैपिटल है साठ लाख रुपए की सर क्या फेस वैल्यू दे रखी है क्या सर फेस वैल्यू नहीं दे रखी है तो अपन जनरली अज्यूम कर सकते हैं फेस वैल्यू कितनी जनरली कितनी अज्यूम करते हैं दस रुपए फेस वैल्यू है तो सर यहाँ नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे क्या हंड्रेड परसेंट नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे साहब नंबर ऑफ शेयर कैसे आ जाएंगे डिवाइड कर लेंगे तो कितने शेयर आ जाएंगे छह लाख शेयर आ जाएंगे साहब कितने शेयर आ जाएंगे छह लाख शेयर दस का एक तो टोटल कैपिटल कितनी बन गई साठ लाख रुपए की तो सर ईपीएस कैसे निकालते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितनी है दो लाख चालीस हजार 
डिवाइडेड बाय सर नंबर ऑफ शेयर कितने छह लाख इसको करने पे कितना आता है जीरो पॉइंट फोर्टी कितना आता है सर जीरो पॉइंट फोर्टी तो मुझे बताओ पिछले साल का ईपीएस कितना था जीरो पॉइंट फिफ्टी इस साल का ईपीएस कितना हो गया जीरो पॉइंट फोर्टी तो कंपनी अगर धंधा बढ़ा रही है और मार्केट से पैसा उठा रही है तो शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है कि नुकसान सर पॉइंट से कितना चला गया पॉइंट तो यहाँ शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा है तो अपने को यहाँ पे यही कैलकुलेट करना था थैंक यू ऑल ऑफ यू